Welcome to Annie's Kitchen and you're watching Annie's Kitchen with Annie. ഇന്നും എന്നാ പറയുക റെസിപ്പിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വെജിറ്റേറിയനെ കുറിച്ച് പറയാതെ നോൺ വെജിറ്റേറിയനെ കുറിച്ച് മാത്രം സംസാരിക്കാനായിരിക്കും വന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോഴേ മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല പനീർ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു സാധനം വെച്ച് ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പനീർ ഗീ റോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് നാൾ മുന്ന് നമ്മളൊരു ഗീ റോസ്റ്റ് ചെയ്തു ശരത്തും ഫാമിലി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഗീ റോസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ഇത് അതുപോലെ അല്ല കുറച്ച് ഒരു എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മസാല ദോശയ്ക്കകത്ത് മസാല ദോശയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ മസാല വെക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പനീർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ആ ദോശയ്ക്കകത്ത് വെക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിച്ചമ്മന്തിയും കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈവൻ കട്ടിച്ചമ്മന്തിയോ സാമ്പാറോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വെറുതെ തിന്നാൻ പോലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പനീർ ഗീ റോസ്റ്റ് ആയത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയത് അപ്പം ഇനി വേണ്ടിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പൈസിനെസ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് വേണ്ടിയത് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി ഇച്ചിരി ഉലുവ ബട്ടർ കുറച്ച് മുളക് പൊടി പെരിഞ്ചീരകം കുരുമുളക് അല്ലെങ്കിൽ കുരുമുളക് പൊടി വെളുത്തുള്ളി സവാള ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇച്ചിരി പുളി വെള്ളത്തിട്ട് അതായത് പുളിയുടെ വെള്ളം വേണം പിന്നെ പനീർ ഇച്ചിരി തൈര് ഉപ്പ് ഇച്ചിരി ശർക്കര പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മസാല ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വറ്റൽ മുളക് മല്ലി ജീരകം അങ്ങനെ തനിയെ 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 എടുക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഒരു സംശയമുണ്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഈ തനിയെ തനിയെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂപ്പിനൊരു ചെറിയ പ്രയാസം വരും അത് ശരിയാവുക അല്ല മറ്റേ പൊടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്കൊരു എളുപ്പമാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇച്ചിരി സ്പൈസസ് കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി സ്പൈസ് കുറഞ്ഞാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് രണ്ടും ചെയ്യുന്നത് ബട്ടറേലാ ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂപ്പിക്കേണ്ട എന്നാൽ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ബട്ടർ ഇട്ടേച്ച് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് മൂപ്പിക്കണം അപ്പോൾ തീ വെച്ചിരി കുറച്ച് വെച്ച് ഒരു മൂന്ന് വറ്റൽ മുളക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണ്ട ഒരു മുക്കാൽ എൻ്റെ കൈ അളവായത് പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം വേണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അര ടീസ്പൂണേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് മതി ഇച്ചിരി ഉലുവ ഒരു മൂന്നാല് മണി മതി ഒരുപാട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അങ്ങനെ കഴിക്കും ഇതൊന്ന് ആദ്യം ഈ ബട്ടറിൽ കിടന്ന് ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് മൂത്തോട്ടെ വലിയ നേരം ഒന്നും എടുക്കുകയല്ല കുറച്ച് സമയം എടുക്കത്തുള്ളൂ നമ്മൾ മല്ലി ജീരകം അങ്ങനെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം പൊടിയായിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂത്തതിന് ശേഷം ബാക്കി പൊടിയെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് മൂപ്പിച്ചാൽ മതി മൂപ്പിക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാന്നോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബട്ടറ് കരിയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ആ സ്പൈസസ് കരിയാൻ പാടില്ല ആ ബട്ടറിന് നല്ല ആ പെരുംജീരകത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മണം വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് അങ്ങ് ചേർക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ മുളകും ഒക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി നല്ലോണം മൂത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം മൂത്തല്ല ആ റെഡ് കളർ മാറിയിട്ട് നല്ല റെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് തീ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് ബാക്കി സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാം ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഒരു ഇച്ചിരി എരു കുറച്ച് വെച്ചാ ചെയ്യുന്നത് ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടി കുറച്ച് കുരുമുളക് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞപ്പൊടി 
നേരത്തെ ഇടാൻ മേലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇടാൻ മേലാതെ ഒന്നുമില്ല നല്ലത് തന്നെ ഏറ്റവും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതെന്നാ ചെയ്യണം ഇതൊരു ഇച്ചിരി ആറി വെച്ച് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ നിന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇച്ചിരി ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ബ്ലണ്ടറിൽ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇതൊന്ന് ചൂടാറാതിരുന്ന ഈ അടുക്കള മുഴുവനും പല ഡിസൈനായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടൊന്ന് ചൂടാറി വെച്ച് ഞാനൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം ഒരു കുഞ്ഞു ബ്രേക്ക് പോയി വെച്ചു വാ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനീസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ആ ഇച്ചിരി ഒന്ന് ആറിയപ്പത്തേക്ക് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്തോട്ട് തന്നെ ഇച്ചിരി ബട്ടർ ഇട്ടേച്ച് ഈ പനീർ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഒരു ചെറിയ മൂപ്പ് ഇനി രണ്ടിനും രണ്ട് സൈഡിലും വരണം അന്നേറ്റ് വേണം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേക്കാൻ അല്ല എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പം ഒരു പക്ഷേ ഈ പനീർ ഒരു ഇച്ചിരി ഒന്ന് പൊടിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അഥവാ അതല്ല ഒരുപാട് മൂപ്പിക്കണമെന്നില്ല ഒരു സ്ലൈറ്റ്ലി ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി പനീറിനൊക്കെ ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു ബലം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് നിറം മാറിയേച്ചാലും മതി ആക്ച്വലി പനീറിന് ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ അതെ ഈ പനീറിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന ഈ വെള്ളം തന്നെയാണ് ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴും പ്രായമുള്ളവർക്ക് ഇച്ചിരി കഴിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും പക്ഷേ എന്നാൽ പ്രായമുള്ളവർ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഈ സൈഡ് ഒരു ഇച്ചിരി ഒരു മൂത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ വെള്ളം ഒട്ട് കളയുകയും വേണ്ട പനീറിനെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആക്കി അതിനെ ഒത്തിരി ഹാർഡാക്കുകയും വേണ്ട ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് അപ്പുറത്തെ വശവും നല്ലോണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലോണം അല്ല നമുക്കൊരു ലൈ ബ്രൗൺ ആയാൽ മതി ഒരു നിറം മാറിയേച്ചാൽ മതി അപ്പം എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റുക ആ ബട്ടർ അങ്ങനെ ആ പനീറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ നെക്സ്റ്റ് ഇനിയും ഇതിനകത്തൊരു ഇച്ചിരി ബട്ടർ ഇടുവേ ഒരു ഇച്ചിരി ബട്ടർ ഇട്ടേച്ച് ഈ സവാള നല്ലോണം വഴട്ടണം സവാള വഴട്ടാൻ പെട്ടെന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരാനായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചെയ്യുന്ന സാധനം കുറച്ച് ഉപ്പ് അങ്ങോട്ട് ഇടുക ആക്ച്വലി ബട്ടറിലൊക്കെ കറികൾ ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മളതുണ്ടാക്കി പഠിക്കരുത് എപ്പോഴും അല്ല നല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാവുള്ളൂ കാര്യം ഇച്ചിരി ഫാറ്റുള്ള കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളാരും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടത്തിൽ അപ്പം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത്രയും വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാത്തടത്തോളം കാലം ഫാറ്റ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ തന്നെ കാണും അന്നേരം അത് ദോഷ്യം ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വേണ്ട നല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഇതുണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് ബട്ടറിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നെയ്യ് നല്ലതാണ് ഇതും പറഞ്ഞ് നെയ്യ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാറ്റ് അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ് പിന്നെ ഇത് പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇച്ചിരി വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചെയ്താലും മതി പക്ഷേ ഈ ടേസ്റ്റ് അതിനോളം വരികയില്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടേച്ച് നേരത്തെ നമ്മൾ അരച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇച്ചിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക ഇതൊരു നല്ല രീതിയിൽ മൊരിയണം ഒരു ഇച്ചിരി രണ്ട് മൂന്ന് ഇല കറിവേപ്പില ഇടുവാണ് റോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ആ കറിവേപ്പില എടുത്ത് അങ്ങ് വെച്ചതാണ് അതിൻ്റെ മണവും അതിൻ്റെ ഗുണവും ഒക്കെ ഈ കറിയിലോട്ടും കൂടെ അങ്ങ് വന്നോട്ടെ ഈ പനീർ റോസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് നല്ലതായിട്ട് മൊരിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്നാ പറയുക ആ കറിക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയത്തില്ല ഒരു കൊടുത്ത ഗ്രേവി വേണമെന്ന് ആ തിക്നെസ് വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ ആയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഉള്ളി നല്ലോണം മൂത്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തീ അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ അത് ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കണം ഈ 
ഈ മസാല പേസ്റ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് തൈര് അപ്പോൾ ആ തൈരിൻ്റെ വെള്ളവും മുഴുവൻ അങ്ങ് പറ്റണം പുളിയുള്ള തൈര് വേണ്ട പുളി ഇല്ലാത്ത തൈര് മതി ഇനി ഈ തൈരും ആ മസാല പേസ്റ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന വെള്ളവും എല്ലാം പറ്റി നമ്മൾ ചേർത്ത ബട്ടർ തെളിവണം തെളിയണം ഇതിനകത്തോട്ട് ഒരു നുള്ള് ശർക്കര ഒരു ഇച്ചിരി മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു എന്നാ പറയുക ഇത്രയും എത്ര വരെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അല്ലേ വരത്തുള്ളൂ അത്ര ഇട്ടേച്ചാൽ മതി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നുള്ള് അങ്ങനെയല്ല പുളിയില്ലാത്ത ഒരു തൈരാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി പുളി വേണം വേറെ നമ്മൾ ടൊമാറ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇച്ചിരി പുളി പിഴിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുക ഇനി ഈ മസാല നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിനാവണം അതായത് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ പറ്റണം നമ്മൾ ചേർത്ത കംപ്ലീറ്റ് വെള്ളവും പറ്റി കഴിഞ്ഞേച്ച് വേണം മര പനീർ ചേർക്കാൻ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പനീറിനെ പറ്റാനുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടി ഇത് ചേർക്കുക ഞാൻ ഈ പനീറും കൂടെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് നമ്മുടെ ആ മസാല കംപ്ലീറ്റ് ആ പനീറേലും കൂടെ ഒന്ന് പിടിക്കണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പനീറിന് ഒരു ഒരു പനീറിൻ്റെ പാലിൻ്റെ മാത്രം ഒരു ചുവയായി പോകും ആ ഉള്ളി മൂപ്പിക്കാൻ നേരം വേണ്ടി സ്പീഡായിട്ട് മൂക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഞാനൊരു ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ടുള്ളൂ അതിനല്ലാതെ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ചേർത്ത ബട്ടറ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ അരുവിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരുവം ഇപ്പം നമ്മൾ ചേർത്തേക്കുന്ന ബട്ടർ കംപ്ലീറ്റ് ആ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് 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 വരുന്നുണ്ട് ഇത് ചുമ്മാ ചപ്പാത്തിയിലൂടെ കഴിക്കാൻ തന്നെ എന്നാ ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയിച്ചിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞ് വെച്ച് വെച്ചാൽ ഇത് ചപ്പാത്തിയിലൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലത് ഈ ഒരു കറി ചപ്പാത്തി എന്നല്ല അപ്പം നല്ല വൈറ്റ് റൈസ് എന്നല്ല പൂരിയല്ല എല്ലാ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കൂടെയും ഏറ്റവും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആഹാരമായിരുന്നു ഇരുന്നിരുന്ന് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ വെജിറ്റേറിയൻകാർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മസാലകളെല്ലാം ഒരുപാട് ചേർത്തേക്കുക അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മസാല ഒന്നും അധികം വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രേവി ആയിട്ട് കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മസാല കംപ്ലീറ്റ് കുറഞ്ഞേച്ച് നല്ല ഒരു സ്പൈസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഗ്രേവി ആയിട്ട് മാറും ഇനി ഇത് ഞാൻ തീ ഒന്നും കൂടെ കുറച്ചേച്ച് ഇത് ഇച്ചിരി ഒന്ന് പനീറെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആ ഫ്രഷ് ക്രീമും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പണി കഴിഞ്ഞു കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്തിൻ്റെ സ്പൈസ്നെസ് കുറയ്ക്കാൻ കാര്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട എന്താ പറയുക മലയാളികൾക്കൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അമ്മയാണ് ഇന്ന് ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരാൻ പോകുന്നത് ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സ്പൈസ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു സ്പൈസ്ലെസ് ആയിട്ട് അമ്മയാണോ അമ്മൂമ്മയാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും പ്രിയങ്കരിയായ ഒരു അമ്മയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വരുന്നത് ആ അമ്മേനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ആ അമ്മേനെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു മലയാളികളും ഇല്ല ആ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് എൻ്റെ സ്പൈസ് കംപ്ലീറ്റ് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ പനീർ റോസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ ആ ഏറ്റക്കുറച്ചിലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിഷിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരികയല്ല അതിനേക്കാട്ടിലും എനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അമ്മ നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വരാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ സുബലക്ഷ്മി അമ്മയാണ് നമ്മുടെ ആനീസ് കിച്ചണിലേക്ക് വരുന്നത് ആ അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം എനിക്ക് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ അമ്മേനെ എൻ്റെ ആനീസ് കിച്ചണിൽ വിളിക്കാൻ പോവാ അമ്മ എന്നാണ് വിശേഷമ്മാണെന്നല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും അനുഗ്രഹിക്കുമെന്ന് കാണണം 
കണ്ടോ ഈ അമ്മക്ക് എന്നെ എന്തോ ഒരു ഇഷ്ടാന്ന് നോക്കിയ അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് വർത്താനം പറയാം അമ്മ വരണം ഈ അമ്മുമ്മയെ പറ്റി ഈ അമ്മയെ പറ്റി ആർക്ക് എന്ത് വിശേഷമാണ് അറിഞ്ഞൂടാത്ത അല്ലേ ഈ അമ്മയെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും എല്ലാം അറിയാം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോവാ അമ്മ ഇന്ന് എന്നോട് വിശേഷം ചോദിക്കും ഞാൻ വർത്താനം പറയാം തിരിച്ചു വെച്ചെന്ന് അല്ലാതെ ഇനി ഞാൻ എന്റെ ഈ അമ്മയോട് ഞാൻ എന്നാ ചോദ്യം ചോദിക്കാനാ എന്റെ അമ്മ ഞാൻ ചോദിക്കും ഇന്ന് അമ്മ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യോ നമുക്ക് നോക്കാലോ പിന്നെ സിനിമയിൽ വന്നപ്പോ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് വന്നു എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ആ ആ പ്രായത്തിൽ അഭിനയിച്ചതും എല്ലാം നന്നായി പിന്നെ കുറെ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ പിന്നെ ഫാമിലി ആയി കല്യാണമായി പിന്നെ ആനിക്ക് രണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ മൂന്ന് പേര് സോറി അപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി ആകാമായിരുന്നു എന്ന് എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണെന്നറിയോ ആനിയുടെ ആ സൗന്ദര്യം ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ദൈവനിശ്ചയാണ് മൂന്ന് ആൺകുട്ടികളെ തന്നത് അത് നമുക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അമ്മ ഇനി മരുമകൾ വരട്ടെ നല്ല അമ്മയുടെ നാവും അനുഗ്രഹവും പോലെ നല്ലൊരു പെൺകുട്ടി ഒരു പാരമ്പര്യം നമുക്ക് പറയാം അമ്മ എപ്പോലും മോള അച്ഛനെ പോലും മോള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ പണ്ട് പറയുന്ന അത് നമുക്കൊരു സന്തോഷം അല്ല എന്നെ പോലെ എന്റെ മോള് അതെ അച്ഛനെ പോലെ അച്ഛനെ പോലെയാണ് മോന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയില്ലേ അപ്പൊ അത് ഒരു എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം അതാണ് അത് ശരിക്കും അമ്മ എന്നെ മോളായിട്ട് കണ്ടിട്ട് അമ്മയുടെ ഒരു ആഗ്രഹം പറഞ്ഞത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ശതമാനം എങ്ങനെയായാലും അങ്ങനെയായാലും ഇങ്ങനെയായാലും ഒരു നല്ല സുന്ദരി കുട്ടിയും മരുമകളായിട്ട് വരും ആദ്യത്തെ ബ്ലസ്സിങ് അതാണ് ഞാൻ സാറിന്റെ പടം ചെയ്തു അപ്പോഴും ആനയോട് വരും ഞാൻ വിചാരിച്ചു വന്നില്ല പക്ഷെ ദൈവം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലോർ തന്നില്ലേ നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്നെ വിളിക്കാൻ പോകണമെന്നും അതിന് തുല്യം വെക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പോയ പോർട്ടറിലോട്ട് അമ്പലങ്ങളിൽ പോയാൽ ഷോപ്പ് എപ്പോഴും പോയാലും നമ്മുടെ വിശ്വപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളാ അപ്പൊ അമ്മ അമ്മ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇനി ഒരു സന്തോഷം അവരുടെ ആ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു മുതൽക്കൂട്ട് അതില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും അല്ല ഒരാഴ്ചയില്ല ഒന്നും അറിയില്ല എവിടെയൊക്കെയോ പോണു ആരൊക്കെയോ വിളിക്കണു അതിനേക്കാൻ പോണു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അമ്മ ശ്രീദേവി മാമിന്റെ കൂടെയും ഈ പറഞ്ഞ രൺബീർ കപൂറിന്റെ കൂടെ ഒരു ആഡ് ചെയ്തില്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞ അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഒരിക്കലും ഓർക്കാ പുറത്ത് വന്നതുമാണ് ഒന്നാമത് രൺബീർ കപൂർ ആരാണെന്ന് റേറ്റ് എന്താണെന്ന് ഒന്നും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ മൂകാംബിയ സദ്യമ എനിക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ എല്ലാ ആഡിന് എന്നെ വിളിക്കുമ്പോലും വിളിച്ചു ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞു എറണാകുളത്ത് പോയി കാട്ട് നെടുമ്പാശ്ശേരി എന്നാണ് ആ ഫ്ലൈറ്റ് അങ്ങനെ പോയപ്പോ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വീണ്ടും എന്നെ വിളിക്കുക ഒരു വീഡിയോ കൂടെ എടുക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി എന്തോ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങി പോവാല്ലേ അല്ല ഈ കുനിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രേ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ എടുക്കണം അത് മുത്തശ്ശി കൊണ്ട് പറ്റുമോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഗ്രൂപ്പ് റെഡിയാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരും ഉടനെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂലെന്ന് അയാള് ഒരു മെക്കാനിക്ക കാറിന്റെ അടിയിൽ കിടന്ന് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ജ്യൂസ് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കൊടുക്കണം അയാൾ കുടിക്കണം അങ്ങനെ ഷോർട്ട് എടുക്കുമെന്ന് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ 
അപ്പഴും ഈ റൺബീൽ ആരാണെന്നും അതിന്റെ വെയിറ്റാണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂട സത്യം അപ്പൊ ാണ് ഈ ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ പറയും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂട ഒരു കബീർ എന്തോ ആണോ പറഞ്ഞത് ഋഷു ഋഷി കപൂറിന്റെ മകനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രൺബീർ കപൂറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ അമ്മ ഇപ്പോ നിലവിലുള്ള വലിയ ആളാണ് അമ്മ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എനിക്കൊരു പേടി പേടി അറിഞ്ഞപ്പോ പേടി അറിഞ്ഞപ്പോ പേടി ഫ്ലൈറ്റിലെ കയറി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് കൂടെ വരുന്ന പയ്യൻ പറയുന്നു മുട്ടച്ചി കൂടെ അഭിനയിക്കുന്ന ആരെന്ന് അറിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നല്ല അറിഞ്ഞു ചോറു വാക്ക് പറയാറുന്നല്ലേ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ മുട്ടച്ചി വന്നില്ലെങ്കിലോ അത് ശരിയാണ് ചിലപ്പോ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റൂന്ന് എന്തിനും പോണെന്ന് വിചാരിക്കും അതുകൊണ്ടാ പറയാത്തെന്ന് എന്തായാലും വന്നില്ലേ പോയി അല്ല അത് അതിന് മുമ്പോ അവസാനം കാലത്തോടെ പോയപ്പം ഓ എന്താ ആ ആഡ് എടുക്കാനായിട്ട് കമ്പനിക്കാർ മൊത്തം വന്നിരുന്നു വന്നു വന്ന ഉണ്ണെ ഇവരാണ് നിന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ ഗ്രാൻഡ് മദർ അല്ല വീട്ടിലെ ഓണറാണ് എന്റെ കാറ് ചീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ മെക്കാനിക്ക് അത് നേരെ ആക്കാൻ ഇവിടെ വരുന്നു അതാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അയാള് അയാളുടെ ബാക്കിലെല്ലാം ബ്ലാക്ക് ഔട്ട്സ് ഉണ്ട് അയാള് വന്ന് കാല് തൊട്ട് തൊഴുത് എന്താ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ നല്ല ഗുരുത്തമുള്ള കുട്ടിയാ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര സന്തോഷമായ എന്റെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്തു എല്ലാം ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ആ കമ്പനിക്കാർ മൊത്തം തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാ ഭാഷ പ്രോബ്ലം പറയണത് എന്താണെന്ന് പക്ഷെ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ സന്തോഷിച്ചു ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്വപ്നം ചെയ്ത് വിചാരിച്ചു അത് നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഞാൻ അത് ഇപ്പൊ ശരിക്കും അമ്മ അത് പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോ ശരിക്കും ഭയങ്കര അഭിമാനം തോന്നുന്നു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ താരേച്ചി വന്നപ്പോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ ഒരു സ്ട്രഗിളിങ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അമ്മ ചെയ്ത പ്രയാസവും അമ്മ വേദന പറഞ്ഞാ നമ്മളെ പുഷ് ചെയ്യാൻ ആളില്ല അപ്പോ കുട്ടികൾ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ മാതാപിതാക്കൾ കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുക്കന്മാർ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഹസ്ബൻഡ് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ഇല്ല ആര് വേണമെങ്കിൽ ഇതാവാം ഒരാള് നന്നാക്കി കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് ആരും ഇല്ല പത്ത് വയസ്സിലെ അമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ പല ഇതിലും ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോ ഈ ആഗ്രഹം മാത്രം വെച്ചിട്ട് എന്ത് കാര്യം അപ്പൊ അമ്മ ഡാൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് എങ്ങനെ ഒന്നും പറയണ്ട എന്റെ കാര്യം ഒക്കെ ഒളിച്ചും കണ്ടു അമ്മക്ക് ശരിക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു അല്ലേ നല്ലൊരു ഡാൻസ് ഡാൻസ് മാത്രമല്ല അഭിനയം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റില് ഒരു ഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സന്തോഷം ഓ എന്ത് കണ്ണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ത് പൂ അതല്ല ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണ് എന്നൊന്നും എനിക്ക് അപ്പൊ അറിയാം പക്ഷെ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു ആ യോ ഇവിടെ പോലെ നമ്മളും ഇതിലൊക്കെ കയറിയാലോ ആര് കയറ്റാൻ സിനിമ കാണാൻ പാടില്ല സിനിമ പാട്ട് പാടാൻ പാടില്ല അത്ര സ്ട്രിക്റ്റായിരുന്നു അല്ലെ അമ്മയുടെ അത് ഞാൻ കൂട്ടത്തിൽ വളർന്നല്ലേ പത്ത് വയസ്സിലെ അമ്മ മരിച്ചുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ജോയിന്റ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുട്ടിട്ട് അച്ഛൻ പോയി അച്ഛൻ ഓഫീസറല്ലേ അവിടെ അച്ഛന് അച്ഛനെ അറിഞ്ഞൂടാ കാരണം അത്ര മോടിയായിട്ടാണ് അച്ഛൻ വലിയ നമ്മളും ഇങ്ങനെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് വളർന്ന് വന്ന് അവർ പറയണ കേൾക്കണം ആരടിക്കുന്നു ഇവിടെ വരാൻ പാടില്ല അവരോട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഷ്ടതകളും ആ ഏത് പ്രായത്തില് എന്തൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളോ എന്തൊക്കെ വേണോ അതൊന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതാണ് സത്യം അമ്മ ശരിക്കും അപ്പൊ ഡാൻസ് പഠിച്ച് ഇത്രയും ഒരു ലൈം ലൈറ്റിൽ എത്തിയത് ആഫ്റ്റർ മാരേജ് ആണോ കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് കല്യാണത്തിന് ശേഷമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ ഫിലിം ഫീൽഡിലേക്ക് വന്ന് അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫിലിം ഫീൽഡ് വന്ന് എല്ലാം ഞാൻ ഒരുപാട് താമസിച്ച പക്ഷെ ഈ പാടുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും കേൾക്കുന്നതിനും അതൊന്നും കല്യാണം മാറി എന്നെ ഒരുപാട് സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ കോമഡിയാണ് ഇഷ്ടം ആ എപ്പോഴും അമ്മ എടുക്കുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സും കോമഡി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ ലോറൽ ഹർദിയുടെ 
ഇംഗ്ലീഷ് മൂവിയൊക്കെ എന്നെ കൊണ്ടുപോകും എനിക്കിത് ഭയങ്കര ചാർലി ചാർലി അതെല്ലാം ഞാൻ പോയി കാണും അതൊക്കെ കണ്ട് എനിക്ക് കോമഡി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഈ കോമഡി ചൂസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈഫിന് എനിക്ക് ദുഃഖം അല്ലാതെ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല കൊച്ചു പ്രായം തൊട്ടേ ആ ദുഃഖം എന്ന് പറഞ്ഞ ആരോടും പറഞ്ഞ് അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ദുഃഖങ്ങൾ പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ എത്ര ദുഃഖം എന്നാൽ നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ വിരലെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഈ കൈ അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയും അത് സൂക്ഷിക്കണം അത് ശരിക്കും നല്ലൊരു അഡ്വൈസ് ആണ് അമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നോട് പറഞ്ഞു അച്ഛൻ എവിടെ വിളിച്ചാലും പോകരുത് വേറെ ആരെയും കല്യാണം കഴിച്ചാലും പോകരുത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇവിടെ തന്നെ നിങ്ങൾ വളരണം എത്ര അവർ പഠിക്കണ്ട പറഞ്ഞാൽ നീ പഠിക്കണം പാട്ട് വിടരുത് എന്നോട് അമ്മ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മ അമ്മ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിൽ മരിച്ചു ഇരുപത്തെട്ട് ആ അപ്പോഴാണ് പത്ത് വയസ്സ് തൊട്ടിൽ ഞാൻ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് എൻ്റെ അനിയൻ ഒന്നര വയസ്സ് എൻ്റെ അനിയത്തി രണ്ട് അവർക്ക് എനിക്ക് രണ്ട് വയസ്സ് വ്യത്യാസം അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും അഷ്ടദിക്കെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തിൽ നിന്നും ജനിക്ക് ഒരു ഉപകാരമോ ഒരു നല്ലതോ ഒരു നല്ല വാക്കോ ആരും എന്നെ എൻകറേജ് ചെയ്യുമോ ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് അമൃത ടി വിയിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ആ അമ്മയുടെ ചെവിയിൽ പോയി കേക്കട്ടെ ഇത് അവർ കേക്കട്ടെ അവർ ദൈവമാണല്ലോ കേക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ പറയണ് അത്ര ഒരു സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്നതിന് മാക്സിമം ഞാൻ അനുഭവിച്ചു പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞ ഒരു വേദവാക്ക് ആരോടും നിൻ്റെ ദുഃഖം പറയരുത് ആരോടും നിൻ്റെ ഒന്നും പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വിലയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് പക്ഷെ അമ്മ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു പറഞ്ഞതാണോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പോലും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ അച്ഛനൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കണം കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുത്തു കൂടും ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഒരുപാട് അവസാനമാണ് ഞാൻ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞത് അച്ഛന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര വിഷമായി പിന്നെ അച്ഛൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എല്ലായിടത്തും ഞാൻ തന്നെ പോകും എനിക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ പോകണം കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെ പോകണം ഇങ്ങനെ ഒരു ജന്മം ആർക്കും കിട്ടൂല അപ്പൊ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തതാണ് ഈ കോമഡി അമ്മ ഫസ്റ്റ് ശരിക്കും ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോയിലല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതില് എങ്ങനെ അമ്മ ചാൻസ് വന്നമ്മക്ക് എന്റെ സാർ ഗുരു അമ്പത്തി ഒന്ന് ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലെ പാളയത്തിലായിരുന്നു ഈ ആകാശവാണി അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇൻ്റർവ്യൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് സാർ എന്നെ വിളിച്ചു ഇന്ന് ഒരു ഓഡീഷൻ ഉണ്ട് വരണമെന്ന് എൻ്റെ വീട്ടിൽ അറിയിച്ചില്ലല്ലോ ഇനി അവർ അപ്പടി പേടിക്കുന്നതും വേണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി സാർ കാൻറ്റീനിൽ നിന്ന് ഒരു പരിപ്പുടയും വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഒരു ചായയും വാങ്ങിച്ചു തന്നു ഓഡീഷൻ ഓടിച്ചു പോയി അപ്പം തന്നെ സെലക്ഷനായി അതാണ് ഗുരുത്വം അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൂ ഗുരുത്വം കെ ആർ കുമാർ സ്വാമി എന്ന് പറയും അദ്ദേഹമാണ് പാടി സെലക്ഷനായി അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് എനിക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഒരു ഒരു ആറു മാസം അല്ല ആഴ്ചപ്പം ഭക്തി വിലാസോട് അത് മാറി ആകാശവാണി ഇവിടെ വന്നു പിന്നെ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം എനിക്ക് സി ഗ്രേഡാണ് അപ്പോ സി ഗ്രേഡും പതിനഞ്ച് രൂപയുമാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് അത് വലിയ കാര്യമാണ് ഒരു സോപ്പും കണ്ണാടിയൊക്കെ വാങ്ങാല്ലോ അതോട് ചോദിക്കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അത്ര ഇത് അത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഹൈ ഗ്രേഡ് പോണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗ്രേഡ് പോയി അതിൻ്റെ അപ്ഗ്രേഡ് പോയി അങ്ങനെ പോയപ്പം ഒരു നാഷണൽ പ്രോഗ്രാം പാടി അതേ നേരി സെവൻറ്റി ടൂല് കമ്പോസറായിട്ട് മ്യൂസിക് കമ്പോസറായിട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം പോകണം അതും പോയി പോയപ്പോൾ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള എന്നെ കളിയാക്കി നാർത്തിൻ്റെ ഉഷ ഖന്ന അവരാണ് ഡെയിലി കമ്പോസർ കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ സുബ്രക്ഷിണിയാണ് നമ്മുടെ ഉഷ ഖന്ന അതാ വന്നു സൗത്ത് ഇന്ത്യ അതാണ് മുഖാമ്പിക ദേവിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് പാട്ട് എനിക്കില്ല ലിറിക്സ് വേണം പണം ചെലവാക്കണം കമ്പോസിങ് എല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം ഇപ്പം എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കുറെ പാട്ട് വെച്ച് തന്നു എൻ്റെ കൊറിയക്ക് ഒരാൾ രണ്ട് മൂന്ന് പാട്ട് തന്നു ഇങ്ങനെ അത് വെച്ചു രണ്ട് മൂന്ന് പേരെ വോയിസ്
അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പോലുമില്ല എനിക്കാണ് കിട്ടിയത് അല്ല പിന്നെ നിരവധി കമ്പോസ് ചെയ്തത് ഞാൻ തോട്ടെ ഒന്ന് രണ്ടൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് ചെയ്തു സന്തോഷമായി എനിക്ക് അത് നാഷണൽ വരെ ചെയ്തു ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പോസിങ് നാഷണൽ വരെ ഉദയ ഭാനു സുരക്ഷിത എമ്പാടി അങ്ങനെ ശരിക്കും ഒരു ദേവിയുടെ ഒരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അമ്മയുടെ ആ ഒരു പ്രയാസവും മനസ്സിനാത്ത വിഷമവും ഒക്കെ ദേവി കണ്ടറിഞ്ഞ് അമ്മക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ നിറയല്ലേ അമ്മ അതെ അപ്പോഴും കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് ഡാൻസിന് പാടി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് പാടി ഒരുപാട് വീടുക്ക് പാടി ഡാൻസിൻ്റെ മ്യൂസിക് കമ്പോസ് ചെയ്തു അത് സി ഡി ആക്കി കൊടുത്തു ഇപ്പൊ ആനീസ് കിച്ചൺ വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടി തരുമോ ഏതിന് ഇവിടെ ആനീസ് കിച്ചണിലെ ഒരു പാട്ട് എന്റെ പേര് മൊത്തം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ഞങ്ങളുടെ <laughs> 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 അതൊരു ഫണ്ണി സോങ് അതെനിക്ക് അക്ഷരം ഓർമ്മയില്ല എന്റെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മാസം ഒരു പാട്ട് പാടി അതേതാ ജിമ്മി ഈ വീട്ടിന്റെ ഒരു ഐശ്വര്യം ഞാനും കുട്ടികളുമായിട്ട് മുത്തശ്ശിയും കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ട് പക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കല്യാണ രാമനില് നല്ല മൂന്നാമത്തെ പടം ആദ്യം നന്ദനം രണ്ടാമത് ഗ്രാമഫോൺ മൂന്നാമത്തത് കല്യാണ കല്യാണ രാമനിൽ അടിപൊളി ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അമ്മയുടെ നാണം ഒക്കെ കാണാൻ ഒന്നും അറിയേ ഇല്ലല്ലോ സിനിമയെ കുറിച്ചോ സിനിമയെ അഭിനയിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ സിനിമ പാട്ടുകളൊക്കെ അപ്പൊ സിദ്ദിഖ് ഞാൻ പൊന്നമ്മ ചേച്ചി എല്ലാരും പാടിക്കൊന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വന്നാൽ ഞാൻ പാടാൻ പറയും സിനിമ പാട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാടും അപ്പൊ പറഞ്ഞു എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്തൊരു ആഗ്രഹം ഇതൊക്കെ അഭിനയിക്കണം ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഒന്നും നടന്നില്ല സിദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ആരാ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ അമ്മയെ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല പടത്തിൽ കോസ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാനിത് കണക്കിലൊന്നും എടുത്തില്ല കാരണം ചുമ്മാ ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു എൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയണു ചെയ്താൽ ശരി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചില അതൊക്കെ ഇതായിട്ട് വിട്ടു ഞാൻ പക്ഷെ ഇയാളിത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ നന്ദന എടുത്തപ്പോൾ രഞ്ജിത്തിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ വന്നു ഞാൻ മറന്നു പോയ കാര്യമാണ് ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ആരെ വിളിക്കാൻ നന്നായിരിക്കും ഇവരൊക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ അവർ രണ്ടുപേരും വിളിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഞാൻ ചായ ആയിട്ട് ഇരുന്നു അമ്മ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇരുന്നു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു താരയെ വിളിക്കട്ട അമ്മയെ ആദ്യം സംസാരിക്കട്ടെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മളത് സാധിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ ആഗ്രഹം അന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു യു കളി പറയല്ലേ സിദ്ധിക്ക ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല അമ്മ കാര്യം പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഡയറക്ടർ രഞ്ജിത്താണ് അമ്മയെ നേരിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നേ അറിഞ്ഞൂടാ പേടി കൊണ്ട് കൈകാലൊക്കെ ഇതാകണു ആ പിന്നെ വീട്ടിൽ വിടുവോ വിടൂലോ ഒന്നും അറിയില്ല എനിക്ക് അറിയുന്നില്ലോ അവരെ കുറ്റം പറയാനില്ല എനിക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പോൾ താര സോറി താരെ അല്ല വിളിക്കാൻ വന്നത് അമ്മയെ കോസ് ചെയ്യാനാണ് വന്നത് അപ്പോൾ അതാ താ പറഞ്ഞു അമ്മ ചെയ്യുമോ സിദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അമ്മ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ സീപ്പിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ
എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു പോകും ചെയ്തു പോകും പിള്ളേരെ എന്തെടുത്ത് അമ്മ പോയല്ലോ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാറോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉത്താര നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ വിളിച്ചത് പോയി നോക്കാം ശരിയില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രെയിനിലിരുന്ന് കയറ്റി വിടും വീട്ടിൽ വരാം അതുകൊണ്ട് സങ്കടമൊന്നും എനിക്ക് ഇല്ല എന്നാലും പോയല്ലോ എന്നെ വന്ന് വിളിച്ചതോ ദാരാ അത് പറഞ്ഞു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അമ്മ എനിക്ക് പേടിയാക്കണമെന്ന് നീ പേടിക്കാറിയാ ഞാനല്ലേ പറയുന്നത് നമ്മൾ പേടിച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ മോളെ മനസ്സിനകത്ത് ചെയ്യടിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്നാൽ ഇവരെ മാറ്റി അടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഷൂട്ടിന് പോയി എൻ്റെ ശങ്കറാണ് ആ മേക്കപ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചു മേക്കപ്പ് ഒന്നും ചെയ്യൂടേ അയാളും ഭയങ്കര ചിരി ചിരിക്കുന്ന ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് സുബുവിന് എന്താ ക്യാരക്ടർ അറിയാമോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇവിടെ ഹീറോയിൻ തന്നെ വേറെ കാര്യ ഹീറോയിൻ എന്നും പറഞ്ഞ ഒരാളെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അവള് വേറെ കാര്യ അവളുടെ അസിസ്റ്റന്റ് വേറെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മൂന്ന് പേരും അതിന് മലയാളത്തിൽ വലിയ കാര്യ എന്ന് പറയും അതാണ് നീ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേ എനിക്ക് എല്ലാം തകർന്ന് എല്ലാം പോയി ഒരു രണ്ട് മണി ഊണെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സുബു ഇവിടെ വരൂ ഓ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുമായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഉള്ള മേക്കപ്പിനെ മാറ്റാൻ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിന് മേക്കപ്പ് ചെയ്തില്ലല്ലോ എന്നാലും കുറച്ച് ഭയങ്കര വെളുപ്പല്ലേ ഡള്ളാക്കാൻ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് എന്നിട്ട് കരി വാരി പൂച്ച അന്ന് ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ കടി പറഞ്ഞാണ് അബ്ബാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചരട് കറുത്ത ചരട് എടുത്തുകൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടെന്ന് ഉഷിഞ്ഞ ഒരു ബ്ലൗസും ഒരു തോർത്തും ഒരു കൈ എനിക്ക് കൊണ്ട് തന്ന് ഇതേണം സത്യു ഇതാണ് സുബുവിന്റെ ഡ്രസ്സ് എങ്ങനെ എന്നെ വിളിച്ച ചപ്പായി രക്ഷപ്പെടുത്തതുപോലെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു വിഷമം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല മൂന്ന് മണിക്ക് എൻ്റെ ഷോട്ട് പോയി ഇത്ര ഏത്തപ്പഴം എൻ്റെ കൈത് ഒരു ഏത്തപ്പഴം പകുതിയെടുത്തു ബാക്കിയാത്ത് മനസ്സിലായില്ല ഈ വേഷത്തിൽ നവ്യ ഒരു കസേരയുടെ ഇരുന്ന് കാലും തന്നെ നീട്ടിയിരിക്കും ഞാൻ എന്തോ പ്രൂറാ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരും വരുമ്പോൾ ഈ കാല് തട്ടുമ്പോൾ ആ കാലിന് മുൻപ് ഈ വായ് പിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴം വെച്ചിട്ട് അവളെ കുറേ ചീത്ത പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് ഷോട്ട് റെഡി ആക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ വായി വരുന്നത് അവിടെ കാല് വെച്ച് ഞാൻ തടിക്ക് വീണു അപ്പം അവളെ കൈയും കാലും എല്ലാം കാണിച്ച് അവൾ ഞാൻ ചീത്ത പറയുന്നു അതൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഏതപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ച് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ മോഹനി വെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ രഞ്ജിത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്നു ടീച്ചറെ ഡൺവരി വരണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഷേക്ക് എന്ന് എനിക്കാണ് ഡയലോഗേ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ഒരു മുഹൂർത്തം ദൈവം ഞാൻ ക്യാമറ കയറിയ സമയം നല്ല സമയം ഗുരുവായൂർ പണ്ട് ഈ പടം ഗുരുവായൂരിലാണ് പൂജ ചെയ്യിച്ചതും കല്യാണം എല്ലാം ഗുരുവായൂരാണ് അപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പൻ അനുഗ്രഹിച്ചു മലയാളം കന്നഡ ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് തെലുഗു ഇത്രയും ഭാഷയിലും ഇത്രയും ഭാഷയിലും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല വിചാരിച്ചു ചെയ്യും പിന്നെ അമ്മ കുറെ നേരമായിട്ട് വർത്താനം പറയുന്നത് ഞാൻ ഭക്ഷണം അമ്മയ്ക്ക് തന്നേയില്ല അമ്മയുടെ വർത്താനത്തിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടാ എന്നെ പോലെ തന്നെ എത്ര പേരുണ്ടാവും അമ്മയുടെ വർത്താനം കേൾക്കാൻ കുടുംബം ചോദിച്ചല്ലോ ചോദിക്കണ്ടേ പിന്നെ ഒരു മോനും രണ്ടും മോളും അവർക്കെല്ലാം മക്കളായി മക്കളെ കല്യാണവും ആയി മോൻ ദുബായിതാ മുത്തമുള്ളൂർ ഡോക്ടറാണ് താര എന്നെ പോലെ ആർട്ടിസ്റ്റാണ് അവളുടെ മോളും എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഇപ്പോഴീ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെ പാരമ്പര്യത്തിന് ഒരു ആ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അസറ്റാണ് അന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ എനിക്കൊരു പേരെ കുട്ടി എൻ്റെ മൂത്തുമുണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് പേര് ഒരാൾ ലണ്ടനിൽ പോയിട്ടു സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റിയിൽ ചെയ്തു അനസ്തേഷ്യ ഡോക്ടറാണ് മകള അബുദാബിയില് ഗൈനി ഡോക്ടറാണ് രണ്ട് പേരും ഡോക്ടേഴ്സാണ് മകളും ഉണ്ടാകും അവർ ആ കുടുംബം അങ്ങനെ പക്ഷെ എല്ലാവരും പാടും എല്ലാവർക്കും പാട്ട് ഇഷ്ടം ഡാൻസ് അവരും എല്ലാം ചെയ്തത് തന്നെ എന്നെ പ്രൊഫഷണൽ ഒരു ഇതായുമ്പോൾ മാറിപ്പോയി ഇവര് എന്നെ പോലെ പ്രൊഫഷണായിട്ട് പാരമ്പര്യം സൂക്ഷിക്കാൻ അതിന് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ വേണ്ടേ അപ്പൊ താര 
അത് ചെയ്യും പറഞ്ഞാൽ താരാ പഠിപ്പിച്ചു താര നല്ല ഒരു ഇതിൽ വന്നു സത്യം പറഞ്ഞ അമ്മ എന്റെ ലൈഫില് ഒരു അരമണ്ഡലം ഇരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു പടി വെക്കാനോ ഒരു ചവിട്ട് നക്കാനോ ഒക്കെ എന്നെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ ആദ്യ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് താരേച്ചി തന്നെയാണ് ഇനിയിപ്പം അമ്മയടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാം അമ്മ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് എരു കുറച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് എരു അധികം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കുറച്ച് എരു കുറച്ച് ഒരു പനീർ കറിയാ ചെയ്ത് അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ കാണാം അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ചപ്പാത്തിയാ കൊടുത്തേ ഈ പലില്ലാത്ത സുന്ദരി മുത്തശ്ശിക്ക് എന്തിനു ചപ്പാത്തി കൊടുത്തോ ചോദിച്ചപ്പോ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചപ്പാത്തി കഴിക്കും അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പല്ലില്ലാത്ത ഈ സുണ്ടരി അമ്മ ചപ്പാത്തി കഴിക്കും പല്ലില്ലാത്തോണ്ട് പായസം തരുന്നില്ല പക്ഷെ അതൊരു പരീക്ഷണം അതാ പരീക്ഷണം ചുമ്മാ ഞാൻ ചോദിച്ചു അമ്മൂമ്മ പാലില്ലാത്ത അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ചപ്പാത്തി കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കഴിക്കും എന്ന അമ്മ അമ്മൂമ്മ പറഞ്ഞു ഞാൻ എല്ലാം കഴിക്കും മോളെ എനിക്ക് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അമ്മൂമ്മയുടെ സ്നേഹം കൂടുതലായത് കൊണ്ട് അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി സമയം അങ്ങ് വിട്ടുകൊടുക്കും അമ്മൂമ്മ പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ സുന്ദരി അമ്മൂമ്മ ഇങ്ങനെ പല്ലില്ലാതെ ചവച്ച് കഴിക്കുന്ന നല്ല രസമല്ലേ എന്തായാലും അമ്മൂമ്മയ്ക്ക് ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് ഞാൻ പറയും കാര്യം എന്താ അമ്മൂമ്മ എന്റെ ഷോയിൽ വന്ന് എന്റെ ഷോ ഇത്രയും നല്ലതായിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു എനിക്ക് വേറെ ഏത് അനുഗ്രഹം വേണാമ്മ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നാണല്ല ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും അത്രേ ഉള്ളു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഈ കുഞ്ഞു മുത്തശ്ശിയുടെ പല്ലില്ലാത്ത വാ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ചവയ്ക്കാൻ അതുകൊണ്ട് നല്ല സുന്ദരിയായ നല്ല ഹീറോയിൻ പിടിച്ച അമ്മയ്ക്ക് നല്ല ചപ്പാത്തി കൊടുക്കാൻ കാണാൻ നല്ല രസല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലെ എന്റെ ആക്സിഡന്റിൽ പോയതാണ് ഈ പല്ല് പക്ഷെ ഈ സുന്ദരിയെ കാണാനാ നല്ല രസം ഈ സുന്ദരിയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം വരുന്നത് എന്തായാലും അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ ആഹാരം വിളമ്പാൻ പോവാ ഇപ്പൊ അമ്മ അമൃത ടി വിയിൽ വന്ന എന്റെ ഷോയിൽ വന്നേന് അമ്മയ്ക്ക് വളരെ വളരെ ഒരു വലിയ താങ്ക്സ് എനിക്കും താങ്ക്സ് പറയാനുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മയുടെ ഒരുപാട് ഒരു അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടി എനിക്ക് ഒരു അമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും വലിയൊരു നിറവാണ് ശരിക്കും ഇതേപോലെ നിറവോടു കൂടിയും ഒരുപാട് പോസിറ്റീവ് എനർജിയോടു കൂടിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് അമ്മമാർ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നതിൽ വലിയൊരു അനുഗ്രഹത്തോടു കൂടിയും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ചിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ Ornaments courtesy for Annie Bella Femina Costume courtesy for Annie 99 Fashion Tailors <laughs>